주영진의 뉴스 브리핑 이번에는 말이죠. 다른 나라 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 아프가니스탄에서 미군 철수 작전이 완료가 됐습니다. 물론 아직까지 일부 미국인들 아프간에 남아있는 상황입니다. 이런 상황에서 바이든 미국 대통령 미국 내에서도 또 국제사회로부터도 상당히 강한 비판을 받고 있습니다. 이렇게 어리석은 철수 작전을 펼치는 것이 과연 미국이 할 일이냐. 이런 비판에 직면한 바이든 미국 대통령 대국민 담화 발표를 통해서 정면으로 비난을 돌파하겠다는 의지를 나타냈는데요. 한번 들어볼까요? We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation, no nation has ever done anything like it in all of history. The only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. And for those remaining Americans, there is no deadline. We remain committed to get them out if they want to come out. I believe. This is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. 네, 바이든 미국 대통령 상당히 어조를 높이기도 하고 감성적으로 이야기하기도 하고 봉영식 한림 국제대학원 정외과 겸임 교수와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 직책이 바뀌셨습니까? 아, 예. 그 이번 학기 저기서 겸임교수로 아, 연세대 연구위원 거기도 계속 있어요. 계속 하시면서 예, 예. 예, 알겠습니다. 자, 바이든 미국 대통령의 저 대국민 담화 발표 어떻습니까? 미국의 국익이 없는 아프간에서 더 이상 전쟁할 이유가 없다. 이 얘기를 하고 싶었던 겁니까? 예, 그렇습니다. 그리고 미국의 국익이 없는 상황에서 어, 1조 달러를 20년 동안 퍼부었고 또 미군이 77만 명 참전을 했습니다. 그리고 과연 아프간에서의 미국의 전쟁이 소기의 목적 달성에 실패했는가? 그건 아니거든요. 처음의 목적은 알카에다의 근거지를 무너뜨리고 그 몰아내고 또 9.11 테러를 감행한 알카에다, 특히 오사마 빌라딘을 어, 사살하는 것인데 그것을 2011년 5월에 달성했습니다. 근데 문제는 뭐냐면 은 계속 아프가니스탄을 놔두면 계속해서 미국이 국제 테러리즘의 위협에 노출이 되니까 이러한 극단적인 테러 집단의 근거지를 아예 와해시켜야 된다. 그래서 탈레반 세력과 계속 20년 동안 전쟁을 끌어온 것이죠. 네. 그래서 먼저 번에 미군의 종전 결정 찬스는 사실 2011년 5월 오사마 빌라딘을 사살했을 때였습니다. 그런데 오바마 행정부가 그때 그 결정을 못 내렸는데 당시 이런 이야기가 있었습니다. 2008년에 어, 부통령이었죠. 당시에는 그 바이든 대통령이 어, 그 아프가니스탄을 방문했을 때 이게 미국이 승리할 수가 없다. 근대 국가 건설을 전쟁 목표로 사, 삼아서는 미국이 성공할 수 없다는 어, 주, 확신을 가졌답니다. 네. 그래서 그때 어, 맥크리스탈 사령관과 어, 논쟁도 벌이고 자기는 솔지라 그러죠. 증, 증파에 반대한다 이런 얘기를 했기 때문에 사실 이번에 미군 철수는 지난해 2월에 트럼프 행정부와 탈레반 어, 세력과 이제 미군 철수에 합의를 한 것을 이행하는 것이지만 어, 지도자로서의 미군 철수, 종전에 대한 확신은 이전부터 바이든 대통령이 가지고 있었던 것으로 보입니다. 그 당시 오바마 미국 행정부가 이라크에서의 철군을 완료를 했고요. 그렇습니다. 그래서 아마 오바마 행정부가 이라크에 이어서 아프간에서까지 철군하는 것은 좀 부담스럽다 뭐 이런 판단을 했을까요? 그렇습니다. 그런데 저는 2001년 9.11 테러가 있을 때 워싱턴 DC에 있었습니다. 펜타곤 옆에서 펜타곤에서 검은 연기가 나오는 걸 봤거든요. 네. 그리고 계속 미국 동부에서 일을 했는데 당시에 미국인들은 무언가 해야 된다, 응징해야 된다는 그 여론이 정말 높았습니다. 하지만 첫 번째로 문제가 됐던 것은 이라크 전쟁이었죠. 사담 후세인과 알카에다 간에 서로 커넥션이 있는가, 그리고 사담 후세인이 이라크가 정말 핵무기를 개발하고 있는가. 부시 행정부는 증거가 있다고 했는데 독일, 프랑스, 그 다음에 코피아난 유엔 사무총장은 없다 그랬거든요. 이건 잘못된 전쟁이라고 해서 참여도 안 했지 않습니까? 그런 이라크 전쟁은 굉장히 인기가 없는 전쟁이었고 네. 철수를 먼저 결정을 쉬었죠. 하지만 아프간 전쟁은 계속 미국 국민의 그 지지를 받은 전쟁이었습니다. 알카에다가 거기 있었으니까요. 오사마 빌라딘 활약이. 그래서 그 전쟁의 피해가 미국 국민들이 피부로 느끼게 됐을 때 그때서부터는 이제 철군을 해야 된다, 종전을 해야 된다. 제2의 베트남 전쟁이 이미 되었지만 더 이상의 악화를 막아야 된다는 이야기가 이제 오바마 행정부터 나왔고. 
우리가 이렇게 중동에 매몰돼 있는 동안에 덕을 본 것은 러시아와 중국이다. 아, 중국의 부상을 막지 못하지 않는가. 그래서 오바마 대통령이 결정한 것은 피보트 에시아, 아시아 재균형 전략을 했고 이라크 존중을 했지만 그 다음 단계, 마지막 단추라고 할수 있는 아프간에서의 종전과 미군 철수는 어, 바이든 대통령이 한 것이죠. 자 그러면 말이죠. 지금 미국과 아프간 20년 전쟁 주요 일지가 나오고 있는데 자 이제 철군 완료 선언을 했어요. 그런데 저 철군하는 장면이 말이죠. 아무리 봐도 뭐 승리해서 떠나는 나라는 아니고요. 아, 전혀 아니죠. 미국에서는 가장 아픈 그 전쟁이 바로 베트남 전쟁 아니겠습니까? 세계 최강대국 미국이 베트남 전쟁에서 패배하고 떠났다. 이게 아마 미국인들 사이에서는 상당히 그 가슴 깊이 남아있는 어떤 패배의 역사일 텐데 결국 아프간도 떠나는 장면 보니까 황급히 떠나고 미국인들 남아있고 거기에 미군 항공기도 남아있고 탱크도 남아있고 이거 탈레반이 다 접수했다는 것 아닙니까? 예, 그렇습니다. 예. 제가 듣기로도 거기에 파병됐던 미군 병사가 이야기를 하는데요. 얼마나 급하게 철수 작전을 했는, 했던지 미국군이 거기서 핀을 뽑으면 이 무기를 무력화할 수 있는데 그것도 하지 못하고 나왔다. 원래는 그런 거다 하고 와야 되는데. 원래는 그렇죠. 예. 예. 갖고 올수 없는 그런 뭐 무기들이라고 한다면 은 상대 탈레반이 못 쓰게 해야 되는데 그냥 올 수밖에 없었다. 예, 그렇죠. 예. 이번에 이 철군하는 과정에서 저는 SNS에 이런 글들 참 많이 올라왔는데 가장 마지막에 아프간을 떠난 미군이 누구냐. 그러면서 일종의 적외선 사진 촬영 비슷하게. 근데 저는 정말 가슴에 와닿긴 하더라고요. 예. 일, 이름 없는 병사가 아니라 미군 가운데 가장 높은 미군. 장군이 바로 마지막까지 남았다. 크리스토퍼 도나유 미국 육군 82 공수단장 시리아 이라크 등 17차례 작전을 펼쳤고 합참의장 특별보좌관을 역임했고 미국이 아무리 강대국이고 모든 전쟁에서 이길 수는 없겠지만 아프간에서 도망가듯 떠나는 상황에서도 최고 지휘관이 마지막까지 남아서 철수 작전을 지휘하고 다 확인한 뒤에 자기가 마지막으로 떠났다. 저게 바로 미국의 힘, 미군의 힘이다라는 그 평가들이 많더라고요. 그렇습니다. 그래서 마지막 철수하는 미군의 이미지로 저 크리스토 도나유 장군의 국방부가 공개적으로 발표를 한 것이죠. 그 군대에 있는 제 지인들은 저 사진을 보면서 이런 얘기를 하더라고요. 네. 아 미국군 미군은 장군이 화기를 직접 들고 다니는구나 이런 얘기를 하더라고요. 아, 그렇죠. 자기 무기는 자기가 네. 들고 다닌다. 우리나라는 지휘관은 보통 지휘봉 하나만 들고 다니는 걸로 있어요. 생각하는데 저런 이미지가 이제 바이든 행정부가 미국 국민과 세계에 알리고 싶은 미국의 이미지입니다. 하지만 중국은 이렇게 급하게 철수하는 미군을 약간 조롱 섞인 이제 코멘트를 했죠. 마치 베트남 전쟁 마지막 날 사이공. 을 보는 듯하다. 하지만 바이든 행정부도 할 말이 있습니다. 중국에 대해서 이제 아프가니스탄은 이제 중국의 애물단지가 됐습니다. 이슬람 원리주의자와 어, 신장 위구르에 있는 무슬람 세력 간의 어떤 그 교류가 있다면 네. 중국 입장에서도 이런 분리주의자 행동에 대해서 경계를 할 수밖에 없고 아프가니스탄이 계속 혼돈 상태에 있다면 근대 국가 건설에 실패하고 중국으로서는 어, 중동의 화약고가 바로 옆에 있는 것이기 때문에. 아프가니스탄이 계속 탈레반 통치하에서 혼 근대 국가 건설을 못하고 혼돈 상태에 있다면 은 이제는 이건 미국의 문제라기보다는 그 근접한 국가들, 러시아, 파키스탄, 중국의 문제인 것이죠. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 바이든 미군 대통령의 철군 작전 이후에 이 철군 작전과 관련해서 아프간 전 대통령은 또 역시 도망갔죠, 다른 나라로. 그리고 미군 사령관은 또 어떤 생각을 갖고 있는지 저희가 준비한 영상이 있으니까 한번 보시겠습니다. 
케네스 맥켄니 미 중부사령관의 이야기가 지금 조금 전에 공화당 하원 원내대표 이야기 제가 들어봤는데요. 자기가 평생 살면서 미국인들을 남겨두고 미군이 도망가듯 다 철수하는 건 자기가 처음 봤다. 그 사람들은 어떻게 할 것이냐. 내가 아는 미국은 이런 미국이 아니다. 그런 비판이 바이든 대통령에게는 가장 부담스러운 부분일까요? 어, 부담스러운 부분이지만 또 탈레반 어, 집권 측에서도 미국과 협조하겠다는 메시지를 그 미국인들의 안전한 송환을 위해서 협조하겠다는 메시지를 계속 보내고 있거든요. 예. 그 말은 뭐냐면 탈레반 집권 세력도 지금 고민이 많다는 반증입니다. 미국과 싸워서 승리한 것은 좋지만 지금 취급한 것은 국가 통치거든요. 아프가니스탄이 탈레반 치하에서 과연 근대 국가로 성장할 것인가. 이건 큰 미지수입니다. 생각해 보십시오. 20년 동안 미국과 전쟁을 했습니다. 그동안 아프가니스탄 젊은이들은 태어나서 20세들은 소위 선거라는 것, 민주주의라는 것을 경험했습니다. 네. 세속주의를 경험한 것이죠. 그 인구들을 어떻게 탈레반 집권 세력들이 다시 이슬람 군원주의에 입각한 통치를 받아들이게 할 것인가. 지금 북한에서도 젊은 층이 이 정부의 말을 듣지 않고 어, 새로운 그런 어, 생활 습관을 보여서 걱정이다. 이런 것을 북한 정부가 계속 경고하고 또 사상교육도 새로 시키고 있지 않습니까? 그러니까 지금 20세 이하의 탈리반 국민, 아, 죄송합니다. 아프가니스탄 국민들은 예? 탈리반 통치를 경험하지 못한 세대예요. 아... 그 세대는 탈리반이 없고 미군이 들어와서 전쟁을 하던 시대에 태어나고 자라난 세대입니다. 이 세속주의만을 경험한 이 젊은 인구를 어떻게 근대국가 건설에서 잘 관리할 것인지. 그리고 탈레반 집권 세력은 사실 근대국가 통치 경험이 전혀 없습니다. 국립외교원의 중동정부와 인남식 교수가 잘 얘기했는데요. 네. 이 탈레반 집권 세력은 동사무소에서 민원 서류, 서류 하나 처리한 경험이 없는 사람들입니다. 전쟁 경험만. 전쟁 경험만 있죠. 예. 말 타고 했지 않습니까. 그런데 군대국가 통치를 갑자기 해야 된다? 굉장히 큰 고민이기 때문에 사실상 미국과 전련을 하고 미국과 협력을 거부하기는 굉장히 힘든 것이죠. 특히 해외 자산으로 동결되어 있는 아시, 아, 아프간의 해외 자산 90억 달러를 어떻게든지 해제를 해야지 근대국가 건설과 통치에 필요한 자금이 마련되기 때문에 미국인들을 안전하게 본국으로 송환하는 데 있어서는 탈리반 집권 세력은 사실 적극적으로 협력하, 협력할 가능성이 높습니다. 자, 그러면 여기서 이제 미군이 떠난 아프간을 책임질 세력은 바로 탈레반 아니겠습니까? 미군이 떠난 아프간의 모습, 탈레반은 어떤 이야기를 하면서 환호하고 있는지 저희가 준비한 영상 보시겠습니다. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. کوشش میکنیم کشور خود آباد بسازیم رفاه کشور را پس تضمین بکنیم و به همتان خود زندگی آسایش بار را فراهم کنیم조금 전에 봉영식 교수님이 말씀하신 부분이 저는 아직도 남아있는데요 이미 청바지는 불태워지고 수염들을 기르고 있고 다시 이전에 미군이 들어오기 이전에 탈레반 집권 시절로 돌아가는 것 아니냐 철, 철권 통치라고 하죠 그 시절로 돌아가는 것 아니냐라고 하는데 또 하나 드는 궁금증이 자, 미국과 아프간 탈레반과의 관계 우호적인 관계를 넘어서 앞으로도 정말 정식 국가로서 미국과 외교 관계를 맺을 수 있는 나라로까지 가는 건가요? 그러기에는 바이든 대통령 결정하기에는 쉽지 않을 것 같은데. 바이든 대통령 임기 내 결정에 쉽지 않을 예. 것입니다. 하지만 탈레반이 어, 아까 말씀드린 대로 미국이 가장 큰 관심을 가지고 있는 자국민 보호에 대해서 협력을 한다든지 또 근대국가 건설로 방향을 잡고 이슬람 근원주의에서 멀어지고 또 미국이 제일 우려하고 있는 어, 국제 테러 집단의 그런 어, 그 소재지로 어, 되는 것을 거부하고 테러 집단과는 손을 끊는다면 미국 측에서도 굉장히 호의적으로 나오겠죠. 뭐 베트남과 미국과의 국교 정상화처럼 속도를 낼 수는 없겠습니다만 큰 어, 가능성이 있다고 보고 저는 사실 이번에 탈레반 어, 집권 세력의 모습을 보고 또 미군 철수를 보면서 사실 북한이 많이 우려됐습니다. 왜냐하면 미국은 이제 그 테러와의 전쟁에 대한 
를 떠나가지고 새로운 안보 패러다임을 추구하고 있거든요. 예. 글로벌 기후 변화라든지 예. 중국과의 경제. 근데 북한이 오판할 가능성이 있습니다. 이번에 미국의 패배를 보고 아 우리도 오래 버티면은 미국한테 승리할 수 있겠다. 핵 문제를 포함. 예. 더큰 걱정은 북한이 실수라면은 북한이 중동 문제 그리고 국제 테러리즘의 연루가 될수 있습니다. 뭐냐면은 지금. 유엔 안보리 제재를 포함해서 여러 가지 경제 제재가 북한의 경제 숨통을 죄고 있다. 그렇죠. 않습니까? 그럼 북한이 어디서 외화를 벌어야 되는데 이러다가 잘못해서 국제 테러 집단한테 어떤 재정적 기술적 지원을 한다면 아... 미국한테는 이건 북한이 북한 문제가 아니라 테러리즘과 직접 관련이 된 위협으로 간주되는 것인데 지난 8월 17일 보이스 밤입니까? 미국 소리에서 이스라엘 민간기관의 보고서를 인용해서 보도했는데 어, 헤즈볼라, 이슬람 예. 무장단체가 이스라엘에서 터널, 지하터널을 건설했는데 거기에 북한의 조선광업개발무역회사가 제재 대상입니다. 유엔 안보리. 2014년에 헤즈볼라와 미화 1,300만 달러의 계약을 체결하고 기술을 도와줬다는 거예요. 또 2007년에 시리아 오시라클 이스라엘 공군이 폭파했을 때 여기에 북한 기술이 이전된 증거가 있다. 이런 예. 표현이 나왔던 기억이 있습니다. 만약에 북한이 지금 경진한 타계의 일환으로서 테러 집단을 도움을 주거나 아니면 중국과 어떤 미국과 각을 세우는 데 앞장선다면 은 북한이 미국한테는 그냥 북한이 아니라 대테러 전쟁 그리고 중국 견제, 중국 안정화 정책에서도 필수적으로 관리하고 제거돼야 될 위협으로 파악되기 때문에 북한이 지금 굉장히 조심해야 됩니다. 알겠습니다. 이렇게 미국. 국제 정세는 떨어져 있는 게 아니라 언제든지 연계가 될수 있는 사안이다. 그게 바로 우리의 문제가 될수 있다라고 하는 점 봉영식 교수님께서 잘 지적해 주신 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 안녕하십니까 주영진입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시다면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 주시기 바랍니다. 저희 SBS 앱을 다운로드 받으시면 뉴스 속보 알림도 받아 보실 수 있습니다. 텔레비전으로도 SBS 뉴스, 유튜브로도 SBS 뉴스 잊지 마시기 바랍니다.